আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো এই মুহূর্তে যারা এই ক্লাসটি দেখছো তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছো যে আজকের যে ক্লাসটি এই ক্লাসটির বোর্ডে যদি তোমরা দেখো পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ দশমিকের গুণ বা ভাগের গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি তোমরা কেমন আছো অবশ্যই আমি যা আশা করেছি তোমরা তেমনই আছো আমি জানি যে তোমাদের অভিভাবক সহ তোমাদের বাবা মা সহ এবং সারা বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অনেক ভালো আছো কোনো চিন্তার বিষয় নেই আমরা চেষ্টা করছি যে শিক্ষক মণ্ডলী তোমাদের এই মুহূর্তে ঘরে বসে যে লেখাপড়া করছো সেই লেখাপড়ার সাথে আমরা আমাদের নিজেকে তোমাদের সহায়তা ভূমিকায় আমরা সবসময় রাখতে চাই বা আমরা শিক্ষক মণ্ডলী তোমাদের বিভিন্ন ক্লাসগুলো আপলোড করছি এবং যারা এই ক্লাসটি দেখছো শহীদ বীর উত্তম লেফটেন্যান্ট আনার গার্লস কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের বলবো তোমরা এই ক্লাসটি দেখে নাও এবং দেখার পরে তোমরা বুঝতে পারবে যে এই গাণিতিক সমস্যাগুলো আসলে কত ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের বোর্ডে দেখো যে গাণিতিক সমস্যাটি তুলে ধরেছি যে সাতের খ অনুশীলনের ছয় নম্বর একটি গাণিতিক সমস্যা যে একটি আয়তকার জমির প্রস্থ চার দশমিক সাত পাঁচ মিটার এবং দৈর্ঘ্য বারো দশমিক আট মিটার জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এবং ছয় নং প্রশ্নের সাথে তোমরা যদি মূল বই দেখো বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পৃষ্ঠা ছিয়াশি এর আট নম্বরের একটি গাণিতিক সমস্যা এই গাণিতিক সমস্যাটা কিন্তু আমাদের মেন যে বইয়ের ছয় নম্বরের সাথে অনেকটা মেন তাহলে এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমরা কি চিন্তা অবলম্বন করতে পারি বলেছে একটি আয়তকার জমির আমাদের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুতি আছে তাহলে এই হোয়াইট বোর্ডটা তোমরা দেখো একটি আয়তকার আকারের বস্তু অর্থাৎ আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান জানতে হলে আমরা আগে যে কাজটি করব যে আয়তকার জমিটা কেমন ছিল তাহলে আমরা একটি আয়তকার জমি পাচ্ছি এটি দেখো চার দশমিক সাত পাঁচ মনে করো চার দশমিকের পর ডিজিট নেই এখানে দেখো বারো আছে বারো দশমিক আট তাহলে বারো তাহলে দৈর্ঘ্যটা আমাদের বড় এবং পুস্তকটা দেখো আমরা ছোট করে নেব কারণ আয়ত ক্ষেত্রে আমরা জানি দৈর্ঘ্য সবসময় বড় হয় এবং প্রস্তুত ছোট হয় তাহলে এই দৈর্ঘ্য দেখো বড় করে নেওয়ার কারণে আমি তোমাদের সামনে একটু উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি বারো দশমিক আট মিটার সংক্ষেপে মিটার লিখলাম আর প্রস্থ আছে দেখো চার দশমিক সাত পাঁচ মিটার এ হচ্ছে আমাদের একটি আনুপাতিক বা কাল্পনিক চিত্র যে একটি আয়তকার জমি এই জমি দৈর্ঘ্য প্রস্ত দিয়ে আছে বলা হয়েছে জমির ক্ষেত্র কত তোমরা ছয়ের ক খ অনুশীলে নেই অর্থাৎ ভগ্নাংশের যে তোমরা গুণ ভাগ করেছিল ওখানেও কিন্তু আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল ছিল তাহলে আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা কি এটি আমাদের জানতে হবে আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান কি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তোমরা ঠিক বলেছ তাহলে আমাদের এখানে যে দৈর্ঘ্য আছে বড় বাহুটা আর প্রস্ত আছে ছোট বাহুটা তাহলে খেয়াল করো আমি এ একটি দাগ দিলাম এ একটি দাগ দিলাম তাহলে এই বাহু যা এই বাহু তাই এই বাহুটিকে দ্বিতীয় দাগ দ্বারা প্রকাশ করলাম প্রস্তকে এটিকে প্রস্তকে দ্বিতীয় দাগ দ্বারা প্রকাশ করলাম সুতরাং আমরা যদি দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত গুণ করে দিই তাহলে তো হয়ে যায় রেজাল্ট কিন্তু আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধানের জন্য আমরা কখনো মেমোরাইজ করব না আমরা চিন্তা করব যে কি দেওয়া আছে কি বের করতে হবে তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত গুণ করলেই কিন্তু রেজাল্ট বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এটি কিভাবে লিখব লেখার ব্যাপারটা তাহলে তোমরা সুন্দর করে একটু গুছিয়ে লিখবে যে দেওয়া আছে তোমরা অনেকে স্কলারশিপ পেতে চাও ঠিক কিনা বলো ওকে ফাইন তাহলে আয়তকার জমির প্রস্থ দেখো আগে দেওয়া আছে যেহেতু প্রশ্নে প্রস্থ দেওয়া আছে তাহলে প্রস্থটা আগে লিখব তবে সাধারণত তোমরা যখন পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হবে তখন দেখবে দৈর্ঘ্যটা সবসময় আগে লেখা হয় যেহেতু দৈর্ঘ্য আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বড় তাহলে আমরা প্রস্থ লিখে নিলাম এবং আমরা এখানে লিখব যে এবং আয়তকার জমির প্রস্থ দৈর্ঘ্য এখানে লিখবো যেহেতু প্রস্ত ছিল তাহলে আমরা এখানে লিখবো দৈর্ঘ্য দেখো কত আছে বারো দশমিক আট মিটার ওকে তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত এখানে রিপ্রেজেন্ট করলাম কারণ এই গাণিতিক সমস্যা তোমরা দেখবা যে সাধারণত যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নে আসে যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নে তোমরা জানো কনং প্রশ্নের জন্য দুই মার্কস বা এক মার্কসও থাকে খনং প্রশ্নের জন্য 
তিন বা গণক প্রশ্নের জন্য তিন থাকে তিনটি প্রশ্ন থাকে অনেক সময় দুইটি প্রশ্ন দিয়ে দেয় চার আর চার করে আট মার্কস বা অনেক সময় চারটি প্রশ্ন দিয়ে দেয় সেই ক্ষেত্রে দুই 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 করে সেটা ডিপেন্ড করে আমাদের এই স্ট্যাম্প বা উদ্দীপকের উপর তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার জন্য যে কাজটি করব আমরা কিন্তু এখানে লিখে নিব আমরা জানি এটা লিখলে খুব ভালো হয় অনেকে একবারে করে দাও বা আমরা জানি আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ ওকে তো এখানে খেয়াল করো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ আমি ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে রাখছি যে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য ছিল দেখো বারো মিট বারো দশমিক আট মিটার তার মানে এককটা ছিল দেখো মিটার আবার প্রস্থ দেখো চার দশমিক সাত পাঁচ মিটার এখানেও কিন্তু মিটার আছে তার মানে আমি যদি এভাবে বলি দৈর্ঘ্য ছিল একটি মিটার আর প্রস্থ ছিল আরেকটি মিটার তা যখনই আমাদের এই মিটার আর মিটার গুণ হবে তখন আমাদের এটা হয়ে যাবে বর্গ মিটার আর সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা এই মিটার তো জানি না সূত্র যেহেতু ইউজ করছি তাহলে আমরা এখানে লিখব এই মিটারটাকে আমরা লিখব একক কারণ দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককটা আমরা জানি মিটার তাহলে আমরা সূত্র লেখার সময় আমরা লিখব জায়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রকার সময় এত বর্গ একক আমরা লিখব ওকে এটা মনে রাখবা কি কারণে দেখো এখানে মিটার হয়তো চার দশমিক সাত পাঁচ মিটার দেওয়া আছে আর বারো দশমিক আট মিটার দেওয়া আছে মিটার আর মিটার গুণ করে আমরা পেতাম যে রেজাল্টটা পেতাম সেটা বলতাম এত বর্গ মিটার ওকে তাহলে আমরা এখন এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান দেওয়ার জন্য আমরা সুন্দরবার লিখব যেখানে চেয়েছে জমির ক্ষেত্রে তাহলে লিখব প্রদত্ত যখন মান বসাবো তাহলে লিখব প্রদত্ত জমির ক্ষেত্রফল প্রথমে আমরা যেহেতু আয়তকার জমির ক্ষেত্রফলের সূত্র এখানে লিখেছি সুতরাং এটা না লিখে লিখব প্রদত্ত বলতে আমরা মান যেটা বসাবো তখন ওই চিত্রটার ক্ষেত্রফলে আমরা বলছি প্রদত্ত জমির ক্ষেত্রফল সমান তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য দেখো আগে লিখে ফেলেছি বারো দশমিক আট গুণ প্রস্থ দেখো চার দশমিক সাত পাঁচ আমি এখানে লিখেছি বর্গ একক তাহলে আমরা প্রথমে বর্গ লিখব আর একক বলতে দেখো কি ছিল বলতো মিটার মিটার তাহলে বর্গ মিটার লিখে নেব ওকে খেয়াল করো এখন আমাদের এই ক্যালকুলেশনটা আমাদের যে রেজাল্ট আসবে সেটাই কিন্তু মেন অর্থাৎ হিসাব আমরা এখানে করব ঠিক সমান বরাবর আমরা মার্জিনের ভিতরে লিখব হিসাব তাহলে আমাদের প্রথমে আছে দেখো গুণ্য আকার আছে বারো দশমিক আট আর গুণক আকারে আছে দেখো চার দশমিক দশমিক ঠিক রাখবো কিন্তু খেয়াল করো কিন্তু তাহলে সাত পাঁচ এটি কিন্তু লক্ষণের বিষয় যে আমাদের এই গুণগুলো কিভাবে করব দশমিকের বরাবর দশমিক ঠিক রাখবো কারণ এখানে বারো দশমিক আট বলতে বারো দশমিক আট শূন্য হতে পারতো ওকে তাহলে পাঁচের সাথে শূন্য গুণ করলে পাঁচ শূন্য হয় শূন্য দেওয়ার দরকার নেই কিন্তু এখান থেকে শুরু করবো পাঁচ আটের চল্লিশের কত বলতো পাঁচ আটের চল্লিশের শূন্য হাতে দেয় কত হাতে তাকে একটু খেয়াল করো এখানে এখানে যত শূন্য ছিল শূন্য দিন তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশের শূন্য হাতে থাকে চার পাঁচ জন্য দশ সাত চারে চোদ্দ চার হাতে থাকে এক পাঁচ একে পাঁচ আর একে ছয় দেখো পাঁচ আটে চল্লিশের শূন্য হাতে থাকে চার পাঁচ জন্য দশ সাত চারে চোদ্দ চার হাতে থাকে এক পাঁচ একে পাঁচ আর একে ছয় ওকে এবার সাত দ্বারা গুণ তাহলে এখানে দেখো সাত দ্বারা যদি গুণ করে এক ঘর সরিয়ে নিব তাহলে সাত আটে কত ছাপান্ন ছয় হাতে থাকে পাঁচ সাত দিন চোদ্দ আর পাঁচে উনিশের নয় হাতে থাকে এক সাত একে সাত আর একে আট খেয়াল করো কিন্তু ওকে এরপর দেখো চার দ্বারা গুণ করবো তাহলে চার আটে বত্রিশের দুই হাতে থাকে খেয়াল করো কিন্তু চার আটে বত্রিশের দুই কারণ এখানে একক দশক শতক আমরা যদি দশমিক বাদ দিতাম তাহলে চারের স্থানে মান দেখো এখানে যেহেতু আমরা এখানে একক দশক শতক এর অর্থ হচ্ছে এখানে আমি পরে আমি শূন্য বসাবো এখানে একটা শূন্য পরে বসাবো এর জন্য দুইটি ঘর আমি একটু সরিয়ে লিখেছি চার দ্বারা গুণ করার জন্য এটিকে একটু পরে আমি বোঝাই তাহলে চার আটে বত্রিশে দুই হাতে থাকে তিন চার দিন আট আর তিন এগারো এক হাতে থাকে এক চার একে চার একে পাঁচ ওকে শিক্ষার্থীরা এখন আমরা শূন্য বসিয়ে দিব একটু খেয়াল করো লক্ষ্য করো তাহলে দশমিকের পর আমাদের প্রথম 
মানে গুণতে দশমিকের পরে কিন্তু একটি অঙ্ক আছে আর গুণকে দেখো দশমিকের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি অঙ্ক আছে সুতরাং এই একটি অঙ্ক আর দুইটি অঙ্ক যোগ করলে তিনটি অঙ্ক হবে তাহলে আমরা এই যোগফলটা আগে লিখে নিই শূন্য ছয় সাড়ে দশে শূন্য হাতে থাকে এক দুই আর আখে তিন আর নয় বারো বারো আর ছয় আঠারোর আট হাতে থাকে এক তাহলে এখানে পাচ্ছি দেখো আট আর আখে নয় আর আখে দশে শূন্য হাতে থাকে এক পাঁচ আর আখে ছয় তাহলে দশমিকের ডানে গুণতে আছে একটি অঙ্ক দশমিকের ডানে গুণকের আছে কিন্তু দুইটি অঙ্ক সুতরাং যোগ করে আমি বললাম এই অঙ্ক সংখ্যা আমরা পাচ্ছি তিনটি তাহলে ডান থেকে এক দুই তিন তিন ঘর পর আমরা আমরা গুণ করে নিব এবং সবচেয়ে একটি ব্যাপার মনে রাখবা যে এখানে একচুয়ালি বারো কে চার দ্বারা গুণ করলে চার বারো কত হয় আটচল্লিশ চার বারো কত হয় বাবা আটচল্লিশ তোমরা একটু সবাই শুনে নাও চার বারো আটচল্লিশ হয় তাহলে আটচল্লিশ প্লাস সামথিং হতে আসতো তাহলে এখানে আমাদের ষাট দশমিক আট শূন্য হচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে দেখো ষাট দশমিক আট শূন্য শূন্য বর্গ মিটার তোমরা অনেকে বলতে পারো যে স্যার আমরা এটি আনসার না লিখে আমরা কি শুধু এটিকে লিখতে পারবো ছয় দশমিক আট বর্গ মিটার এটিও কিন্তু তোমরা আনসার লিখতে পারবা এটিতে কোনো সমস্যা নেই ওকে শিক্ষার্থীরা তোমরা আরেকবার দেখে নাও গাড়িতে সমস্যাটাই সমাধান আমি কিভাবে করার চেষ্টা করেছি দেখো হিসাবটা অর্থাৎ রাফ ম্যাথটাই কিন্তু এখানে মেন আমি কিন্তু এটা বোঝানোর জন্য বলেছি যে গুণ্য ডানে একটি অঙ্ক ছিল যার কারণে একটি এক ওয়ান দ্বারা আমি প্রকাশ করেছি বোঝানোর ক্ষেত্রে আর গুণকের ডানে দুইটা অঙ্ক সুতরাং দুই দিলাম তাহলে এক আর দুই হলো তিন আমাদের রেজাল্ট যেটা হবে যে দশমিকের ডানে আমাদের তিনটি অঙ্ক থাকবে যেহেতু এখানে দেখো এক আর দুই তিন সুতরাং এক দুই তিন আমাদের ডান থেকে বামে তিন ঘর পর দশমিক হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই রেজাল্টে এবং এর আগের ক্লাসে তোমাদের আমি বলেছিলাম যে আমাদের এই হিসাবের পর আমাদের রাফটা অর্থাৎ আমরা যে রাফ করছি এটা এই রাফটা কিন্তু উত্তরের ভিতরে রাখা চেষ্টা করবা তাহলে এখানে লিখবা অতএব জমির ক্ষেত্র ফল অতএব তুমি একবার উত্তর লিখতে পারো অতএব এভাবে উত্তর লিখে দিতে পারো উত্তর সমান লিখে দিতে পারো ষাট দশমিক আট বর্গ মিটার ওকে তোমরা গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান খুব সুন্দরভাবে হয় আবার দেখে নাও আমি বোঝানোর জন্য প্রাথমিক অবস্থায় আমি একটি আয়তক্ষেত্র এঁকেছিলাম যা দৈর্ঘ্য পোস্ত প্রকাশ করেছি এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান দেওয়ার জন্য কি কি দেওয়া আছে সেটা আমি দেওয়া আছে তো লিখে নিলাম এরপর আমি একটি সূত্র ইউজ করেছি অনেকে সূত্র না লিখে কিন্তু এটা লেখো তাতে কোনো ভুল নাই তবে স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য যারা যারা খুবই চেষ্টায় আসো তাদের জন্য বলবো কোনো একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান সুন্দরভাবে তোমরা করবে এবং এই গাণিতিক একটা সমস্যার সমাধানে দেখো আমি কিন্তু অন্য অন্য গুণগুলো কাভার হয়ে যাচ্ছে ওকে তো শিক্ষার্থীরা তোমাদের অনুরোধ করব যে তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থাকো নিরাপদ থাকো এই প্রত্যাশায় এই ক্লাসে রীতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ